ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் யூபிஎஸ்சி செல்ஃப் ஸ்டடி ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் எப்படி ரீட் பண்ணுறது எக்ஸாமுக்கு அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு நம்ம வந்து நியூஸ் ரீட் ரீட் பண்ணணும் எதுக்கு நியூஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்து ஸ்கூலில் வந்து டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம் டுவெல்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் தென் காலேஜில் அவ்வளோ செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அதில் எல்லாம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் வந்து டெய்லி படிச்சுருக்கணும் நியூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லலை ஆனால் நமக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னு வரவும் எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு வரவும் நியூஸ் பேப்பர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் இந்த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் டெய்லி படிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் எதுக்காக ஸோ நம்ம வந்து லைக் நம்ம என்ன ஜாபாக இருக்கட்டும் என்ன சர்வீஸாக இருக்கட்டும் ஐஏஎஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டூ அ பப்ளிக் சர்வீஸ் வி ஆர் கோயிங் டு பி அ சிவில் சர்வெண்ட் ஸோ நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்க போகிறோம் கரெக்டாக சொசைட்டியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல நம்ம இருந்து முக்கியமான ஒரு பணியை ஒரு சர்வீஸ் வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்றப்போ நம்ம சொசைட்டியில் அந்த சொசைட்டியில் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்லாம் தேவைப்படுது என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் ஆஸ் அ பப்ளிக் சர்வீஸ் சர்வெண்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது இது வந்து நம்ம ஒரு காமன் சிட்டிசன்கிட்டே எதிர்பார்க்கக்கூடியது ஒரு லேமேனாக இருக்கட்டும் அது வந்து நான் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறனால நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன் அப்படிலாம் இல்லை நம்ம அப்பா அம்மா வந்து டெய்லி படிப்பாங்க அது நமக்கே தெரியும் ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வராது ஸோ நம்மளை சுற்றி என்ன நடத்து நடந்துட்டுருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு ஜென்ரலாக எல்லாருமே நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணும் அதில் நீங்கள் ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் அப்படின்னு சொல்லல உங்களோட பார்வை வந்து ஒரு சர்டன் பிரஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்றதே நீங்கள் வந்து அன்றாடம் ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது எதிர்பார்க்கக்கூடியது அப்படி இருக்கிறப்போ யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ன்றப்போ இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏன்னா இந்த சொசை நம்மளோட வியூஸ் நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் நம்மளோட திங்கிங் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை வந்து இன்னும் நம்மளை வந்து மோல்டு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த நியூஸ் பேப்பர் படித்து படித்து நம்ம நாலேஜ் எவ்வளோ தூரம் கெயின் பண்ணுறோம் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னா அந்த இஷ்யூவை எந்த இடத்துலேருந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் எல்லாமே முக்கியம் இதில் இன்ஃபேக்ட் நான் யூபிஎஸ்சி இடத்துலேருந்தே சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து லைக் நம்ம சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அப்பா அம்மா வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இப்போ நம்ம புக் எடுத்து எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து படிக்கிற விஷயத்த நம்ம அப்பா கிட்ட கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அசால்ட்டாக அவங்க சொல்லுவாங்க இது தெரியாதா என்ன இதுதான் ஆ இதுதான் அப்படின்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து ஈஸியாக கெயின் ஆகும் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற ஹேபிட் லைக் எங்கள் வீட்டில்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் அப்பா டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் வாங்கிட்டு வந்து அவர் படிச்சுட்டாருனா என்னை படி படித்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு நாலேஜ் கெயின் ஆகுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் தெரியாது அந்த நேரத்தில் கடுப்பாக இருக்கும் என்னடா டெய்லி படிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ்குள்ளே நுழையணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது வில் ஃபைண்ட் இட் ஈஸி நமக்கே ஓகே இது ஜஸ்ட் லைக் இட் ஓகே ஆ ஆமாம் இதுதான் இஷ்யூ ஆமாம் இது நான் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கேன் ஆமாம் இது தான் ரொம்ப நாளாக நடந்துகிட்ருக்கு ஆமாம் ஃப்ளட் சுச்சுவேஷன் இந்தியாவில் சைக்ளோன்ஸ் நிறையா வருது அப்படின்றத நமக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்க படிக்க ஓ இவ்வளோ விஷயம் நடக்குதா அப்படின்னு நமக்கே தெரியும் ஸோ அதுதான் ஸோ ஆல்ரெடி நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் அப்படின்றது ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியாது பட் இப்போது எக்ஸாமுக்காகன்றதுனால தான் நான் இப்போது தான் நியூஸ் பேப்பரே படிக்க போகிறேன்ப்பா இதுக்கு முன்னாடி நான் நியூஸ் பேப்பர் படித்ததில்லை இப்போ தான் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக படிக்க போகிறேன் அப்படியே நம்ம படிச்சிருந்தாலும் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவீங்க நம்ம தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் தான் நம்ம படிப்போம் நம்ம வீட்டில் அதான் வாங்குவாங்க ஸோ தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் படிப்போம் ஆனால் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டாப்பர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணுறது இது ஹிந்து ரீட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஹிந்துவில் வந்துட்டு இப்போது இந்தியன் எக்ஸ்ப்ரெஸும் எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க நிறையா டாப்பர்ஸ் இந்தியன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஹிந்து ரெண்டுமே சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு
ஹிந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாமே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நிறையா ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது மேகசின் இருக்குது யோஜனா மேகசின் கவர்மெண்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுறது இருக்குது தென் கவர்மெண்ட் வெப்சைட் பிப் இருக்குது ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அண்ட் நமக்கு வந்து ஹிந்து இப்போதைக்கு பிகினர்ஸ்க்கு ஹிந்து அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சர்ட்டன் எடிட்டோரியல்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில எடிட்டோரியல்ஸ் ரீட் பண்ணி ஏன்னா நியூஸ் வந்து மாறப்போகிறது கிடையாது கரெக்டாக ஸோ எடிட்டோரியல்ஸ் தான் ஒவ்வொரு ஒரு ஏன்னா ரினவுண்ட் பர்சன்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க எடிட்டோரியல்ஸ் அவங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் வந்து நமக்கு மாறுமே தவிர்த்து நமக்கு நியூஸ் வந்து மாறாது இப்போ கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பற்றி எடிட்டோரியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரினவுண்ட் டாக்டர் எழுதியிருப்பாங்க ஒரு ரினவுண்ட் எம்பி எழுதியிருப்பாங்க இல்லைனா வேறு வேறு கண்ட்ரியோட ஹெல்த் மினிஸ்டர் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் தேவையை தவிர்த்து அதுதான் மாறுமே தவிர்த்து நமக்கு கோவிட் நைன்டீனுக்கு வேக்சின் முக்கியம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து மாறப்போகிறது கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் என்னடா இவ்வளோ நியூஸ் பேப்பர் படிக்க சொல்கிறாங்களா அப்படின்றதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் டெய்லி காமனாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி இந்த மாதிரி எடிட்டோரியல் வியூ பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன நடக்குது எதுக்கு இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு ஒரு அனாலிசிஸ்க்கு நம்ம மற்ற நியூஸ் பேப்பர் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் லைக் ஃப்ரண்ட் லைன் மேகசின் லைவ் மின்ட் மின்ட் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லுவாங்க பட் ஜென்ரலி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணுறத ஒரு ஹேபிட்டாக ஆக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்படி கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் இதை இன்ஃபேக்ட் ஃபோர்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரீஜனல் நியூஸ் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது லைக் லோக்கல் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நேஷ்னல் நியூஸ் நம்ம கண்ட்ரி ரிலேட்டட் இந்தியா ரிலேட்டட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ரிலேட்டட் நியூஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் தென் இது மூணுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு தனியாக ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸும் வரும் கரெக்டாக ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து காட்டுறேன் சி இந்த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மே அதாவது போன ஃப்ரைடே நியூஸ் பேப்பர் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து எதது இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தோடனே நமக்கு முதல்ல தோன்றுறது என்னப்பா இவ்வளோ நியூஸ் இருக்குது அப்பா இவ்வளோ ஹெட்லைன்ஸ் இவ்வளோ பெரிய நியூஸ் இவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாமே படிக்கணுமா இதெல்லாம் படித்தா தான் நான் வந்து யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இதில் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பேப்பர் ஆக்சுவலி சாரி அந்த ஃப்ரைடே பேப்பர் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் பேஜஸ் இருக்குது இது சொல்ல போனால் கம்மி எனக்கு நமக்கு கொரோனா டைம் அப்படின்றதுனால நமக்கு ஃபோர்டீன் பேஜஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் அப்படி வருது இல்லைனா ஜென்ரலாகவே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வரும் நியூஸ் பேப்பர் ஸோ இப்போ கொரோனா டைம்ன்றதுனால உங்களுக்கு எந்த ஆட் ஆன்ஸும் இல்லை ரொம்ப கண்டென்ஸ்டு நியூஸ் தான் நமக்கு வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுலேயுமே நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா நாட் எவ்ரி திங் இன் நியூஸ் பேப்பர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ அங்கே தான் ஜென்ரலாக ஒருத்தர் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கும் ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் படிக்கிறதுக்கும் அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அங்கே தான் தெரியும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா நியூஸும் இம்பார்ட்டண்ட்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள் ஏரோசல்ஸ் கேன் ட்ராவல் அப் டு டென் மீட்டர் வெண்டிலேஷன் இஸ் அ கீ செஸ் கவர்மெண்ட் ஸோ இது வந்து கோவிட் நைன்டீன் ரிலேட்டட் அண்ட் ஆல்சோ சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ஃபேக்ட் ஸோ ஏரோசல்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஹியூமன் பாடி அஃபெக்ட் பண்ணும் எஸ்பெஷலி வித் ரிகார்ட் டு கோவிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நான் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது வந்து எனக்கு சிலபஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்போ வந்து எனக்கு என்ன தேவை சிலபஸ் வந்து என் பக்கத்துலேயே இருக்கணும் ஸோ காலையில் நான் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு உட்காடுறேன்னா பக்கத்துலேயே சிலபஸை நான் எடுத்து வச்சுக்குவேன் அப்போ தான் எனக்கு எது அது இம்பார்ட்டன்ட் தெரியும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின்ஸ் ரிலேட்டட் மெயின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி சிஎஸ்இ மெயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் தான் இருக்கும் நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே கோவிட் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கும் லைக் கோவிட் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் கோவிட் டைமில் வந்து எக்கனாமி எப்படி அஃபெக்ட் ஆச்சு கோவிட் டைமில் எஜ
ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வாசிச்சது வந்து ஏரோசல்ஸ் கேன் ட்ராவல் அப் டு டென் மீட்டர் வென்டிலேஷன் இஸ் த கீ அப்படின்னு வாசிச்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நமக்கு எந்த பேப்பர் கீழே வரும் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோர் அதாவது எக்கனாமி சயின்ஸ் அண்ட் டெக் என்விரான்மெண்ட் செக்யூரிட்டின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் வரும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம படிப்போம் அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து நிறையா டாபிக்ஸ் வந்து கிளாஷும் ஆகும் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம லைக் இப்போது ஏதாவது ஒரு காமன் டாபிக் எடுத்துக்கோங்களேன் ரெண்டு ரெண்டுலேயுமே கவர் ஆகும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஆ சி இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் பாருங்கள் டெல்லி ஹெச்சி ஆஸ்க் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டு இன்ஸ்டால் ஆக்சிஜன் பிளான்ஸ் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெல்லி ஹெச்சி ஸோ ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூல் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக ஸோ ஹைகோர்ட்டோட பவர்ஸ் என்ன பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் டு பாலிட்டி ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அதே நேரத்தில் நமக்கு ஆக்சிஜன் பிளான்ஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்றதும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் ரிலே சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ரிலேட்டட் ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட் கரெக்டாக ஸோ இப்படி தான் ரெண்டு பேப்பருமே கவர் ஆகக்கூடிய நியூஸும் இருக்குது ஸோ நமக்கு இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இம்பார்ட்டண்ட் வேறு என்ன நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தோம்னா சிஎம்ஸ் ஹியூமிலியேட்டட் அட் மோடிஸ் மீட் இதெல்லாம் இந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரிலேட்டடான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது இம்பார்ட்டண்ட்டே கிடையாது ஆக்சுவலி ஏன்னா இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ரிமார்க்ஸ் பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட்ஸ் இதிலெல்லாம் நம் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து சிலபஸ் நம்ம கையில் இருக்கா எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருது இப்போ கோர்ட் ஏதாவது ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க கோர்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஹைகோர்ட்டோட பவர்ஸ் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட்டோட பவர்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர்த்து வேறு எதுவுமே நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணுன்றது தேவை கிடையாது ஓகே ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சைக்ளோன் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ வந்து அந்த சைக்ளோன் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு தெரியணுமே தவிர்த்து இல்லை இத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க எங்கே இறந்து போயிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கேட்கவே போகிறது கிடையாது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சிலபஸை வந்து கையில் வச்சுருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து ஜென்ரலாகவே ஸ்டாட்டிக்கும் சரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் சரி நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை வந்து ரீட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நான் ஸ்டாட்டிக்ஸ் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டாட்டிக் படிக்கிறப்பவே படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பி பிஒய்கியூ ரீட் பண்ணியிருக்கணும் படித்து முடிச்சுட்டு வந்து பிஒய்கியூ ரீட் பண்ணியிருக்கணும் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரீட் பண்ணுறது எப்படி எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்ற ஐடியாக்காக படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படி தான் வந்து நீங்கள் பிஒய்கியூஸ் பார்க்கணும் அதே தான் சிஏக்கும் நான் சொல்லுவேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்லேயே பாருங்கள் இது வந்து லைக் இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு இன்னும் வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய நியூஸ் இன்னும் வந்து நமக்கு இது ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல கரெக்டாக லைக் இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கல ஸோ இதை பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாலே போதுமே தவிர்த்து நீங்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இந்த நியூ இந்த மாதிரி நியூஸ் ஆர்டிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு அடிக்கடி இந்த நியூஸ் வந்துட்டே தான் இருக்குது ஆனால் இது வரைக்கும் நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து கிடைச்சது கிடையாது கரெக்டாக அதுதான் And then, COVID-19 death related toll, இதுவும் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக தேவை இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே பாருங்கள் எவ்வளோ நியூஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து எத்தனை நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து மியூக்கர் மைக்கோசிஸ் பற்றினா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதை எப்பிடமிக்காக டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஒன் இந்த டிசீஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் நம்பர் டூ எப்பிடமிக்காக டிக்ளேர் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் எப்பிடமிக்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு பாலிட்டி ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது ஏன் சென்டர் டிக்ளேர் பண்ணுமா ஸ்டேட்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுமா அப்படி டிக்ளேர் பண்ணால் அதுக்கு என்ன மீனிங் அதோடய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அது ஏன் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக படிக்கணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் ரீட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் எந்தெந்த நியூஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது நெக்
ஸோ இந்த நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரைட்ஸ் குரூப் ஆஸ்ட் பிஎம் ஃபார் ப்ரோப் இன் டு கிராஃப்ட் இன் ட்ரைபல் கவுன்சில்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ட்ரைபல் கவுன்சில்ஸ் பற்றினா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ ட்ரைபல் கவுன்சில்ஸ்னால் என்ன இது வந்து அப்போ உங்களுக்கு வந்து பாலிட்டி ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நியூஸ் ஆர்டிக்கல் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் தென் அங்கே நடக்கிற லோக்கல் நியூஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஓகே சி சவுத் ரிலேட்டடாக வந்து நமக்கு இங்கே ஒரு பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு சவுத் ரிலேட்டட் நியூஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணால் போதும் மற்றபடி எல்லாமே கவர் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை தென் எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியலில் வந்து பேண்டமிக் ஒரு பேஜில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஃபோர் எடிட்டோரியல்ஸ் வரும் சம்டைம்ஸ் இந்த ஒரு எடிட்டோரியலே ஐ மீன் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு த்ரீ தான் இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரீயில் வந்துட்டு நமக்கு இந்த ஃபால்ஸ் லைன் ஆஃப் புவர் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து நம்ம பேண்டமிக்கை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்ற விதத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் அப்போ நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இந்த எடிட்டோரியல் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ இது பாருங்கள் யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு Ashwini Deshpande. She is Professor of Economics and Director. So, she has some viewpoints and she has expressed herself in it. So, this is what we can read. We can get an idea of India and how we have a poor health infrastructure. Why do we have a poor health infrastructure? We can get an idea of an overview. And then, this is the same thing. A gear shift to pull India back from tipping point. இதுவும் பேண்டமிக் ஏன்னா இப்போ நமக்கு கோவிட் நைன்டீன் தான் ரொம்ப சிவியராக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் பேண்டமிக் ரிலேட்டட் நியூஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் தான் நிறையா இருக்குது ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தென் இந்த சைடு இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஹேஸ் அ டியூட்டி நாட் டு பைபாஸ் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஷிப் அண்ட் டீலிங் வித் ஸ்டேட்ஸ் இது வந்து சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் இது வந்து நீங்கள் பாலிட்டியில் ஒரு டாப்பிக்காகவே படிப்பீங்க இன்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் அண்ட் சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏன்னா நமக்கே தெரியும் நம்ம வந்து சென்டர்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து லைக் ஒரு டசில்லாகவே போயிட்டுருக்கு அப்படின்றது அது வந்து லைக் ரூலிங் ஸ்டேட்டாக இருந்தால் லைக் சென்டரில் ரூல் பண்ணுற அதே கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு அதே பார்ட்டி வந்து நம்ம ஸ்டேட்லேயும் இருந்தால் அது எப்படி அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது இல்லைனா வேற ஆப்போசிங் பார்ட்டியாக இருந்தால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ரிலேட்டடான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ஸோ இதுவும் ரீட் பண்ணணும் நீங்கள் தென் பேலன்சிங் ஆக்ட் இஸ்ரேல் காசா இது வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் ரிலேட்டடான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலே ரிலேஷன்ஸ் ரிலேட்டடான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் அதுவும் இஸ்ரேலுக்கும் காசாக்குமான சம்மந்தமான இது நம்ம ஏன் ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் எந்த ஒரு கண்ட்ரி இல்லை வேற ஒரு கண்ட்ரியோட நியூஸ் ரீட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அதில் இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகுதா இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் இதுதான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேஜில் வந்துட்டு ஃப்ரைடே சம் இன்டர்வியூஸ் போடுவாங்க சம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட ஸோ எக்கனாமி ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்தியன் எக்கானமி எப்படி இருக்குது கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் ஏன்னா லாக்டவுனில் எந்த ஒரு ஷாப்புமே ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்தியன் எக்கானமி ஓவராலாக எப்படி இருக்குது அப்படின்றது இந்த மாதிரி சம் இன்டர்வியூஸில் போடுவாங்க சில டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரைடேன்றதுனால இன்டர்வியூ இருக்குது இல்லைன்னா இன்னொரு ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல் தான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் தென் இது பாருங்கள் இதுவும் இம்பார்ட்டன் தி அவுடேட்டட் நேச்சர் ஆஃப் பியூரோக்ரஸி இது வந்து நம்ம கோவிட் நைன்டீன் டைமில் தான் நம்மளோட பப்ளிக் செக்டார் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸோட ரோல் என்ன சிவில் சொசைட்டி அப்படின்றது இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் எந்த நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது ரிலேட்டடான ஒரு நியூஸ் ஆர்டிக்கல் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எடிட்டோரியல் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இது யார் எழுதியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸ் எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படின்றப்போ எல்லாருமே எழுதுவாங்க ச சில டைம் வந்து பொலிட்டிக்கல் எம்பிஸ் ஒரு விஷயத்துக்கே அப்போசிங்கான எடிட்டோரியல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த பேஜில் வந்துட்டு இப்போது இந்த ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரி காய்ஸ் ஒரு சின்ன மிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் 
எல்லா பேப்பர்லேயும் வரும் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் அந்த மாதிரி நம்ம அண்ட் ஆல்சோ டு திங்க் ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் ஐ மீன் இந்த பேப்பரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லா நியூஸ் ஆர்டிக்கலும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியுது எடிட்டோரியலும் பட் ஆக்சுவலி வந்து எல்லா டேஸுமே வந்து எல்லா நியூஸ் ஆர்டிக்கலும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடிட்டோரியல் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா சில டைம் வந்து நமக்கு ஐபிஎல் பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த டீமில் எந்த பிளேயர்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாம் ரிலேட்டட் கிடையாது கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி டெய்லி வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம் ரிலேட்டாக எல்லா எடிட்டோரியலும் படிக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது ஒன் ஆர் டூ மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேப்பரில் ஓவராலாக நே நேஷ்னல் நியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் ஃப்ரண்ட் பேஜில் கவரான நியூஸோட ரிமைனிங் பார்ட் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனால் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஓகே தென் சம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட நியூஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட கமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை தென் இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் பாருங்கள் வெபினார் ஆன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜி டு பி ஆர்கனைஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி தானே இருக்குது என்ன ஏதோ ஒரு வெபினார் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி ப்ரைவேட் ஸோ கண்டெக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் என்ன இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பட் இந்த வேர்டு இருக்குது இல்லையா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு ஸோ அந்த டெக்னாலஜி பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் நியூஸை வந்து சிலபஸோட அனலைஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஓகே நியூஸ் ஆர் எந்தெந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை மட்டும் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலே உங்களுக்கு ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் ஆகும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கவர் பண்ணுறதுக்கு தென் இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் ஹிண்டூவில் போடுவாங்க ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ராஜீவ் காந்தி அசாசினேஷன் அந்த டே வந்து இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணி வந்ததுனால அது ரிலேட்டட் நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இது வந்து உங்களை உங்களுக்கு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ படிச்சுக்கலாம் பட் எக்ஸாம் ரிலேட்டடில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்ல முடியாது தென் இது பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேட்டட் நியூஸ் அதுவும் இந்தியா சைனா பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற அவுட் சைட் நம்ம நெய்பரிங் கண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ஸோ இது வந்து நம்ம படிச்சுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம இந்தியாவோட இந்தியா சைனாவோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் ஆர்டிக்கல்ஸை வந்து நம்ம க்ளோஸாக ஃபாலோ அப் பண்ணணும் இது ரிலேட்டடான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப் எடுக்கிறோம் பார்டர்லேயும் சரி இல்லை எக்கனாமி ரிலேட்டடாகவும் சரி லைக் ஒரு ட்ரேட் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடாகவும் சரி இந்தியா அண்ட் சைனா விஷயத்தில் எப்படி நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் தென் இது பாருங்கள் வில் ஆக்ட் வித் இன் செவன் டேஸ் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் சேஸ் எம்ஹெச்ஏ ஆன் எஃப்சிஆர்ஏ அக்கௌண்ட்ஸு எம்ஹெச்ஏ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் இவங்க வந்து லைக் ஒரு மினிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் நியூஸ் இது என்ன அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் இது வந்து எஃப்சிஆர்ஏ அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அந்த ஆக்ட் வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அது என்ன பர்பஸ் என்ஜிஓஸ்க்கும் அந்த ஆக்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஏன்னா என்ஜிஓஸ்க்கு ஃபாரின்லேருந்து ஃபண்டு வரும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸை வாங்குறதுக்கான சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் இந்த எஃப்சிஆர்ஏ ஆக்ட் அப்படின்றது அதில் எம்ஹெச்ஏ வந்து ரீசண்டாக சர்டன் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அது என்ஜிஓஸ் வந்து அப்போஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த இஷ்யூ என்ன அப்படின்றது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் கரெக்டாக ஏன்னா இது வந்து நம்ம என்ஜிஓஸ் அப்படின்றப்போ கவர் ஆகும் நமக்கு வந்து மெயின்ஸில் இது தனியாக ஒரு பார்ட்டாகவே இருக்குது they play a major role in our dev- in our development correct so nammaloda national development la ngos oda contribution romba romba important so avangaloda issue pathi therinjirukonu and idu vandu namakku vandu theva illa so congress seeks idu vandu party related news idu vandu namakku important kedaiyad and again vandu namakku நியூஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து நமக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக கிடையாது ஸோ எல்லாமே கேசஸ் டெத் ரெக்கவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி நியூஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் இங்கே வந்து நமக்கு வேர்ல்ட் நியூஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் கவர் ஆகும் இதில் வந்து நமக்கு இஸ்ரேல் காசா அட்டாக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஸ்ரீலங்கா பார்லிமெண்ட் பாசஸ் பில் ஆன் சைனா
அண்ட் தென் இயூ இந்த மாதிரி ரீஜனல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது அது ரிலேட்டடான நியூஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நமக்கு ஜி செவன் இருக்குது ஜி டுவெண்ட்டி இருக்குது சவுத் ஏஷியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சார்க் இருக்குது ஏன்னா கோவிட் டைமில் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி டு இன்வைட் ஆல் த சார்க் நேஷன்ஸ் டு கம் டுகெதர் டு ஃபைட் கோவிட் ஸோ அது ரிலேட்டட் அப்போ சார்க்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன சார்க்கில் இந்தியாவோட ரோல் என்ன ஏஷியான் இருக்குது ஏஷியானுக்கும் இந்தியாவுக்குமான ட்ரேட் எப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ புதுசாக ஆர்செப் அப்படின்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட் ரீஜனல் காம்பியன்சிவ் எக்கனாமிக் பிளான் ஸோ அது ரிலேட்டடான பிளான்ஸ் அது வந்து இந்தியாவுக்கு லைக் சாதகமாக இருக்குமா இல்லை எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரேட் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எக்கனாமி நியூஸ் இதெல்லாம் ஸோ எக்கனாமி அஸ் வெல் அஸ் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் ஒவ்வொருத்தரோட ரிலேஷன்ஷிப் பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் மல்டி லேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் பைலேட்ரல் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் இடையான ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது இப்போ இந்தியா சைனா அப்படின்றது மல்டி லேட்ரல் அப்படிங்கிறது நமக்கு குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரீஸோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது ஓகே அண்ட் தென் இங்கே பாருங்கள் இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஐஸ்பர்க் பிரேக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் அண்டார்டிகா சேஸ் இஎஸ்ஏ இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எஸ் ஆப்வியஸ்லி இது வந்து உங்களுக்கு ஜியாகிரஃபியில் வரும் சயின்ஸில் வரும் தென் இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் வரும் எல்லாத்துலேயுமே இது இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இது வந்து இப்போ கரண்ட்டாக நடந்துட்டு இருக்க விஷயம் ஏன்னா இது நமக்கு யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து முக்கியமாக வருஷ வருஷம் கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதோடய இம்பாக்ட் வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் கரெக்டாக இனிமேலும் அதை தொடர தான் போகுது இதுக்காக தான் நம்ம வந்து எவ்வளவோ போராடிட்டு இருக்கோம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் கொண்டு வரணும் குளோபல் வார்மிங்கை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிலாம் பேசுகிறோம் ஸோ அது ரிலேட்டடான நியூஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை ரீட் பண்ணணும் மார்க் பண்ணியும் வச்சுக்கணும் ஓகே then economy economy news வந்து நீங்க பிரைவேட்டா லைக் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியோட ஏர்னிங்ஸ் அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் அவங்களோட லாஸ் அதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது பட் கவர்மெண்ட் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரிலேட்டட் நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் நீங்க படிக்கணும் எஃப் எம் ஆர்ஜர் சிசிஐ ஸோ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து சிசிஐ சிசிஐனா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியானா அவங்களோட ரோல் என்ன அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அவங்க ஏன் இதில் வராங்க இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கிரிப்டோ கரன்சி யூஎஸ் ரிலேட்டட் நியூஸ் ஏன்னா யூஎஸ் வந்து அவங்களோட ஃபெட் ஃபெடரல் பேங்க் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் நமக்கு இங்கே இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போது அவங்களோட ரிலேட்டட் நியூஸும் படிக்கணும் கிரிப்டோ கரன்சினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி படித்தா போதும் தென் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அவ்வளோ தேவை கிடையாது பாஸ்க்கு வந்து லைக் பாஸ் வந்து இவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தடவை இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அவ்வளோ எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது சி நீங்கள் வந்து மற்ற எந்த நியூஸ் படிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக சிலபஸ் கையில் வச்சுட்டு அப்படி படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கலும் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ரிலேட்டடாகவும் அதுக்கேற்ற மாதிரியும் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபைனலி உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் இருக்கும் அது வந்து ஃபார் யோர் நாலேஜ் ஃபார் யோர் யூனோ ஃபார் யோர் பேஷன் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் மற்றபடி யூபிஎஸ்சியில் இது வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது கிடையாது ஓகே So that's it guys, newspaper பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இருக்குது எது எது வந்து நாட் இம்பார்ட்டண்ட் நாட் நெசசரி அப்படின்றத காமிச்சிட்டேன் அண்ட் நோட் மேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டாப்பர்ஸோட வீடியோஸ் இருக்கும் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாப்பர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லைக் சில பேர் வந்து எவர் நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஜிட்டல் நோட்ஸ் மேக் பண்ணதாக சொல்லியிருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் நிறையா பார்த்தோம் எடிட்டோரியல்ஸ் நிறையா பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ மேக்ஸிமம் நான் வந்து எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து நியூஸ் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்குவேன் ஏன்னா எடிட்டோரியல்ஸ் தான் நம்ம ரீட் பண்ணிவிட்டு லைக் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணால் திருப்பி அதை வந்து வி ஓன் கோ பேக் அண்ட் ரீட் கரெக்டாக அண்ட் அது வந்து நம்ம மைண்ட்லேயும் ஸ்டே ஆகிறது அது ரிலேட்டடாகவே நம்ம படிக்கிறது
வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு டைம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு நாட் பாசிபிள் அப்படின் தான் சொல்ல முடியும் பட் ஐ கேன் சஜஸ்ட் யூ அதர் சேனல்ஸ் லைக் நிறைய சேனல்ஸ் வந்து ஏன்னா மேக்ஸிமம் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ் வந்து ஹிந்தியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது பை ஜூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் வந்து டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் கவர் ஆகும் பை ஜூஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐஏஎஸ் பார்லிமெண்ட் சங்கர் ஐஏஎஸாக இருக்கட்டும் சங்கர் ஐஏஎஸ் வந்து எனக்கு பர்ஸ்னலி நான் ஃபாலோ பண்ணது இப்போ வந்து என்னாலே அது பண்ண முடியல ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு போட முடியும் டெய்லி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு இப்போதைக்கு என்னால் ஒரு ஹோப் கொடுக்க முடியாது ஸோ ஐஏஎஸ் பார்லிமெண்ட் நான் பர்ஸ்னலி யூஸ் பண்ணுறது அது ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேட் நியூஸ் பேப்பர் கொடுத்துருவாங்க லைக் ஃபைவ் சிட்டிஸில் மேஜர் சிட்டிஸ் எடிஷன் வந்து கவர் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து சென்னையில் இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெல்லி எடிஷனில் பார்க்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு சென்னை அப்படின்றப்போ செகண்ட் பேஜ் ரீஜனல் நியூஸில் போட்டுட்டு போயிடுவான் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஐஏஎஸ் பார்லிமெண்ட்டில் உங்களுக்கு சென்னை ஹைதராபாத் ட்ரிவாண்ட்ரம் டெல்லி அண்ட் ஒன் மோர் பெங்களூர் ஐ திங்க் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் எடிஷன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட யூடியூப் சேனலே இருக்கு ஐஏஎஸ் பார்லிமெண்ட்டு போட்டால் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சங்கர் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு போடும்போது ஸோ அவங்களும் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி அனாலிசிஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டீம் இருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ் தான் தமிழ் கூட கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ் நிறுத்தி நிதானமாக நமக்கு அதில் கொஸ்டின்ஸ் கூட கொடுத்துருவாங்க ப்ரிலிம்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் மெயின்ஸ் ரிலேட்டடாக என்ன கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே கொடுத்து கவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் இப்போதைக்கு தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம் மேக் இட் அ ஹேபிட் டெய்லி காலையில் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறது ஒரு ஹேபிட் தென் இந்த மாதிரி இது தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இது வந்து நைஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஓகே லைக் ஒரு எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கும்போது இது வந்து இட்ஸ் குட் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பை ஜூஸ் பிடிச்சிருக்கு இல்லை ஐ எம் ஓகே வித் சம் தமிழ் சேனல்ஸ் டூயிங் நியூஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா கூட ஃபைன் ஓகே பட் மேக் இட் அ ஹேபிட் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தென் உங்களுக்கே வந்து ஒரு சில நியூஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து பழகிரும் லைக் இந்த இஷ்யூ இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஓகே இது வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து இப்படி தான் இருந்திருக்கு ஸோ நீங்களே வந்து செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்ற தேவை இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் ரீட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு ஆயிரும் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேப்பர் படித்து பழக்கம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பிகின் வித் அ தமிழ் பேப்பர் வீட்டில் தமிழ் பேப்பர் காமனாக வாங்குவாங்க இல்லையா ஸோ தமிழ் பேப்பர் வாங்கிட்டு அது ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் வந்து ஹிந்து ஆர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுங்க ஸோ கிராஜுவலாக ஷிஃப்ட் ஆகுங்க அண்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ண கூடவே கூடாது எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நான் உங்களுக்கு வந்து லைக் மந்த்லி நமக்கு எக்ஸாம் நெருங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா லைக் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் இயர் இந்த மாதிரி ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒரு கம்பைலேஷன் மாதிரி ஏதாவது ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே மற்றபடி இப்போதைக்கு டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ் வந்து என்னால் ப்ராமிஸ் பண்ண முடியாது ஸோ சாரி ஃபார் தேட் ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் ஓரளவு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பித்து அதை ஒரு ஹேபிட் ஆக்குங்க இப்போதைக்கே அது போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓவராலாக சிலபஸ் கவர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சம் ரிஃபைன்டு நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கலாம் ஓகே ஸோ டேட்ஸ் இட் கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங